Hi. Einige Bearbeitungsmöglichkeiten haben wir bereits kennengelernt. Zum Beispiel Cut, Copy, Paste, Undo, Löschen, Verschieben oder Trim. Außerdem kennen wir bereits verschiedene Auswahltechniken und die vier Bearbeitungsmodi Slip, Shuffle, Spot und Grid. In dieser und den folgenden Sessions lernen wir weitere Möglichkeiten kennen, um Clips im Edit-Fenster zu bearbeiten. Das Menü bearbeiten Wir sehen uns in dieser Session das Menü bearbeiten an. In diesem Menü gibt es verschiedene Funktionen, mit denen man Clips bearbeiten kann. Viele dieser Funktionen sind nur verfügbar, wenn man eine Auswahl getroffen hat. Manche Funktionen sind nur verfügbar, wenn ein ganzer Clip ausgewählt ist und manche nur, wenn ein Teil eines Clips ausgewählt ist. Und bei manchen Funktionen müssen weitere Bedingungen erfüllt sein. Üblicherweise ergibt sich aus dem Kontext, was man auswählen muss, damit die Funktion verfügbar ist. In diesem Video ist immer zu sehen, was gerade ausgewählt ist, wenn ich eine Funktion ausführe. Ich werde das aber nicht jedes Mal eigens dazu sagen. Rückgängig, wiederholen und Auswahl wiederherstellen. Die erste Funktion in diesem Menü kennen wir bereits. Damit macht man immer den letzten Arbeitsschritt rückgängig. Es sind je nach Programmeinstellung maximal 32 rückgängig Schritte möglich. Der Shortcut ist Command Z. Mit Wiederholen kann man das wiederherstellen, was man rückgängig gemacht hat. Beide Funktionen kann man, wie wir bereits gesehen haben, auch über den Rückgängigverlauf ausüben. Die Rückgängigfunktion bezieht sich nur auf tatsächliche Bearbeitungen von Clips und nicht auf jeden einzelnen Arbeitsschritt. Wenn man zum Beispiel nur die Zoom-Stufe, eine Auswahl oder auch nur einen Plugin-Parameter ändert, kann man diese nicht mit dieser Funktion rückgängig machen. Wenn man einmal etwas mühevoll ausgewählt hat und die Auswahl durch einen versehentlichen Klick aufhebt, kann das sehr ärgerlich sein. Die Rückgängigfunktion bringt in diesem Falle nichts. Hier hilft die Funktion Auswahl wiederherstellen. Ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen. Die Funktionen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen haben wir bereits kennengelernt. Die Funktion Löschen haben wir bisher immer mit der Backspace-Taste ausgeführt. Man kann die Funktion aber auch über dieses Menü oder mit dem Shortcut Command B ausführen. Das Ergebnis ist das gleiche. Spezial Ausschneiden, Spezial Kopieren, Spezial Einfügen und Spezial Löschen sind Funktionen, die mit dem Clip Gain und der Automation zusammenhängen. Diese Funktion werden wir später noch besprechen. Auswählen. Die Funktion Alles auswählen kennen wir bereits. Der Shortcut ist Command A. Um die nächsten Funktionen demonstrieren zu können, müssen wir die Edit-Auswahl von der Timeline-Auswahl trennen. Mit diesen beiden Befehlen kann man je eine der beiden Auswahlen abspielen. Mit diesen beiden Befehlen kann man die eine Auswahl jeweils der anderen angleichen. Duplizieren, wiederholen, verschieben, Stille einfügen und ausrichten. Mit Duplizieren kann man einen Clip oder eine Auswahl duplizieren. Der Shortcut ist Command D. Das Duplikat wird einfach hinter das Original gesetzt. Mit Wiederholen kann man gleich mehrere Duplikate hintereinander legen. Der Shortcut ist Alt R. Man gibt einfach ein, wie viele Wiederholungen man möchte und drückt OK. Mit dem Befehl Verschieben kann man numerisch einen Wert eingeben, um den ein ausgewählter Clip verschoben werden soll. Der Shortcut ist Alt H. Hier gibt man die Richtung an und hier den Wert. Mit Stille einfügen fügt man, wer hätte das gedacht, Stille ein. Die Stille ist genauso lang wie die Auswahl, die man getroffen hat und wird zeitlich an der Stelle eingefügt, an der die Auswahl beginnt. 
Der Shortcut ist Command-Shift-E. Im Slip-Modus ist diese Funktion relativ unspektakulär. Man könnte auch einfach nur löschen. Im Shuffle-Modus kann Stille einfügen aber ganz nützlich sein. Mit Ausrichten kann man einen Clip so verschieben, dass er an den nächsten oder darauf folgenden Clip angrenzt. Clip trimmen Unter Clip trimmen gibt es verschiedene Funktionen. Mit bis auf Auswahl wird ein Clip hinten und vorne so verkürzt, dass nur mehr der ausgewählte Bereich übrig bleibt. Der Shortcut hierfür ist Command T. Mit Start bis zur Einfügung oder Ende bis zur Einfügung trimmt man jeweils nur ein Ende des Clips, und zwar zur Einfügung hin. Mit dem Tastaturfokus am Edit-Fenster sind die Shortcuts hierfür A für den Anfang und S für das Ende. Mit Start bis zum Füllen der Auswahl oder Ende bis zum Füllen der Auswahl wird jeweils der Clip Anfang oder das Ende bis zur Auswahl hin verlängert. Die beiden Befehle funktionieren auch, wenn eine Selektion mehrere Clips umfasst. Mit bis zum Füllen der Auswahl werden beide Enden so getrimmt, dass sie die Auswahl nach Möglichkeit ausfüllen. Clip trennen. Hier gibt es verschiedene Befehle, um einen Clip in mehrere aufzutrennen. Wählt man an Auswahl, so setzt man einfach zwei Schnitte am linken und am rechten Rand der Auswahl. Der Shortcut ist Command E. Hat man keine Auswahl getroffen, so wird nur ein Schnitt an der Einfügung gesetzt. Mit am Raster wird der Clip am eingestellten Raster zerteilt. Hier könnte man einen Wert in Millisekunden eingeben, um den der Clip vor dem Raster zerschnitten wird. Dies kann manchmal nützlich sein, um zu verhindern, dass Attack-Phasen angeschnitten werden. Wählt man im Menü Clip trennen den Befehl an Transienten, so wird der Clip automatisch an den Transienten geteilt, die automatisch im Pfeil erkannt werden. Trennung zusammenfügen, konsolidieren und stumm schalten. Mit Trennung zusammenfügen kann man Clips wieder verbinden, die eigentlich zusammengehören. Also wenn sie zum Beispiel mit Clip trennen zerteilt worden sind. Der Shortcut ist Command H. Bei nicht zusammengehörenden Clips kann man die Funktion nicht anwenden. Hierfür gibt es den Befehl Konsolidieren. Der Shortcut hierfür ist Alt-Shift-3. Hierbei wird eine neue Audiodatei erzeugt. Man kann sie durch Doppelklick mit dem Grabber benennen, dann trägt auch die Audiodatei im audio ordner den Namen. Mit dem Befehl Stummschalten kann man bewirken, dass Clips nicht mehr abgespielt werden. Der Shortcut lautet Command-N. Man hat jetzt nur die Gitarren gehört, nicht aber den Beat. Auswahl kopieren in. Die Befehle unter Auswahl kopieren in sind nur anwählbar, wenn die Spur in der Playlist-Ansicht ist. Es steht zur Auswahl Hauptplaylist, Neue Playlist und Playlist Duplikat. Hauptplaylist bewirkt das gleiche wie dieser Pfeil. Bei Neue Playlist wird eine neue Playlist erzeugt und diese wird automatisch zur Hauptplaylist gemacht. Bei Playlist Duplikat wird die Hauptplaylist dupliziert und diesem Duplikat wird dann die Auswahl hinzugefügt. 
strip silence. Mit Strip Silence kann man Clips anhand eines Thresholds trennen. Ähnlich wie mit einem Gate, nur dass einzelne Clips entstehen. So kann man stille oder leise Passagen entfernen. Hier stellt man den Threshold ein. Hier kann man einstellen, wie lange der Threshold mindestens unterschritten sein muss, damit der Teil entfernt wird. Im Grunde genommen ist das die Holdzeit des Gates. Mit diesen beiden Reglern kann man den Start und das Ende aller Teile gemeinsam verschieben. Klickt man auf Entfernen, so wird die Stille zwischen den einzelnen Teilen entfernt. Klickt man auf Trennen, so wird die Stille nicht gelöscht, sondern es werden nur die entsprechenden Schnitte gesetzt. Mit Extrahieren wird nur die Stille dargelassen und die lauten Teile werden gelöscht. Unter Umbenennen kann man ein Benennungsschema für die neuen Clips definieren. Automation reduzieren Die Befehle Automation reduzieren und alle Automationsdaten reduzieren, werden wir im Zusammenhang mit der Automation noch kennenlernen. Fades Hier haben wir noch ein paar Funktionen, welche Fades und Crossfades betreffen. Erstellen, löschen, Fade zu Start und Fade zu Ende. Diese werden wir uns nicht im Menü anschauen, sondern nur mit Shortcuts. Man kann lineare Fade-Ins und Fade-Outs setzen, indem man die Einfügung setzt und dann die Taste D für Fade-In und die Taste G für Fade-Out drückt. Mit D macht man einen Fade-In vom Clip-Anfang zur Einfügung, mit G einen Fade-Out von der Einfügung zum Clip-Ende. Hierfür muss der Tastaturfokus auf dem Edit-Fenster liegen. Mit der Taste F kann man lineare Fade-Ins, Fade-Outs und Cross-Fades setzen, indem man vorher eine Auswahl trifft. Je nachdem, wo man die Auswahl trifft, entsteht ein Fade-In, ein Fade-Out oder ein Crossfade. Mit dem Shortcut Command F kommt man in einen Dialog, in dem man den Crossfade genau einstellen kann. Im Detail werden wir uns diese Fenster nicht ansehen. Das kannst du bei Gelegenheit einmal selbst machen. Entfernen kann man alle Fades, indem man sie auswählt und Backspace drückt. Früher wurden alle Fades in Pro Tools beim Erstellen berechnet und als kurze Audiodatei auf die Festplatte geschrieben. Und zwar in einen eigenen Fade-Files-Ordner im Session-Ordner. Man konnte den Fade-Files-Ordner zum Backuppen aber ruhig löschen. Denn zusätzlich wurden die Daten auch in der Pro Tools Session gespeichert. Das heißt, wenn der Fade-Files-Ordner fehlte, wurden die Fades beim Starten der Session automatisch neu berechnet. Seit Pro Tools 10 werden Fades nicht mehr auf die Festplatte geschrieben, sondern in Echtzeit bei der Wiedergabe berechnet. Öffnet man eine alte Pro Tools Session mit Pro Tools 10 oder höher, so werden die Daten über die Fades einfach aus der Session ausgelesen. Nudging Eine alternative Möglichkeit, einen Clip zu bewegen oder zu trimmen, ist das Nudging. Man kann hier einen Nudge-Wert einstellen, zum Beispiel 16. Noten. Dieser Wert hat nichts mit dem Raster zu tun. Der Nudge-Wert kann auch eine ganz andere Einheit als der Rasterwert haben. Man kann nun einen Clip auswählen und ihn mit den Tasten Plus und Minus am numerischen Ziffernblock vor- oder zurück verschieben. Wenn man den Tastaturfokus auf das Edit-Fenster legt, so kann man auch die Tasten Komma und Punkt sowie M und Bindestrich verwenden. Mit Komma und Punkt verschiebt man den Clip um den eingestellten Nudge-Wert. Mit den Tasten M und Bindestrich verschiebt man den Clip um den nächstgrößeren Nudge-Wert. In diesem Fall um Achtelnoten. Mit Alt und Plus oder Minus kann man den Clip anfangen in Nudge-Werten trimmen. Mit Command und Plus oder Minus trimmt man das Clip-Ende.
Wenn man die Control-Taste drückt, während man Plus oder Minus drückt, so bewegt sich der Clip selbst nicht, aber es verschiebt sich der Inhalt des Clips, also das Audio- oder MIDI-Material. Weitere Shortcuts Besprechen wir abschließend noch ein paar Shortcuts, die beim Verschieben mit dem Grabber nützlich sein können. Selektiert man einen Clip und klickt dann einen anderen mit gehaltener Control-Taste an, so wird dieser zum Start des markierten Clips verschoben. Dies funktioniert auch, wenn die Clips auf unterschiedlichen Spuren liegen. Wenn man keine Selektion macht, sondern nur die Einfügung setzt, funktioniert das Ganze auch. Wenn man Control und Command drückt, so wird immer das Clip Ende zur Einfügung oder zum Beginn der Auswahl geschoben. Mit Shift-Control wird der Sync-Point dorthin verschoben. Wenn man einen Clip erst auswählt und ihn dann mit gehaltener Control-Taste verschiebt, so kann man den Clip nur vertikal verschieben. So kann es nicht passieren, dass man ihn aus Versehen horizontal verschiebt, wenn man eigentlich nur die Spur wechseln will. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Fassen wir das Wichtigste zusammen. Mit letzter Auswahl wiederherstellen kann man die zuletzt gemachte Auswahl wiederherstellen, wenn man sich verklickt hat. Mit Duplizieren wiederholt man einen Clip einfach. Mit Wiederholen mehrfach. Mit Verschieben kann man einen Clip durch numerische Eingabe verschieben. Mit Ausrichten kann man einen Clip so verschieben, dass er an den vorherigen oder den nächsten Clip anschließt. Mit Trimmen kann man den Anfang, das Ende oder beide Seiten eines Clips auf eine Selektion hin trimmen. Mit Trennen kann man einen Clip zerteilen. Mit Trennung zusammenfügen kann man zerteilte, kontinuierliche Clips wieder verbinden. Mit Konsolidieren kann man beliebige Clips verbinden. Bei Audio wird hierbei eine neue Audiodatei erstellt. Mit Stummschalten kann man einzelne Clips muten, also bewirken, dass sie nicht abgespielt werden. Unter Auswahl kopieren in gibt es ein paar Kopierfunktionen für Playlists. Mit Strip Silence kann man komfortabel Clips anhand eines Thresholds zerteilen. Fades macht man mit den Shortcuts D, G, F, oder Command F. Hier kann man einen Nudge-Wert einstellen. Man kann zum Beispiel Clips in Nudge-Schritten verschieben, indem man die Plus- und Minus-Taste am numerischen Ziffernblock betätigt. Alles klar? Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv. Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert.